welcome all of you to the environmental studies classes in this class we are going to see the chapter 3 of the textbook greening the earth environmental studies greening the earth in the text in the chapter in the analysis E class will Chapter 3 page number 42 That is the introduction to ecosystem in the part There is a part like introduction to ecosystem in the textbook greening to earth chapter 3 And first of all there it is to classify ecosystem an ecosystem consists of all living and non-living things in a specific natural setting. In other words, an ecosystem is a natural system consisting of the biotic and abiotic factors in this area. So, in the ecosystem, ecosystem, it consists two elements mainly that is the living and the non-living things living things non-living things ecosystem ecosystem is consists of biotic and abiotic factors biotic means biologic means living things and biotic means non-living things in an area these biotic and abiotic factors are linked together through nutrient cycles and energy flows e biotic factors and living things other well and non-living things if you have a relationship under a band of under so our relationship and any on establish here but that relationship relationship is established through the energy flows plants animals insects microorganisms rocks soil water and sunlight are the major components of many ecosystems ecosystems still will put in the biotic and abiotic factors no examples on the precision plants living organism on the biotic factor animals on those insects microorganisms you okay biotic factors on and i Rock, soil, water, they are not biotic things, they are abiotic things. The term ecosystem is used to describe any situation where there is a relationship between organisms and their environment. So, ecosystem in the particular term that need to come in non living things, otherwise, living things, living things, the middle of you, a baby, to love you, relationship. Well, yeah, then the thing on again, I'm a southern ideal ecosystem in the path of the new big little. So, here they can major types of ecosystems. Ecosystems, uh, the major types of ecosystems are forests, grasslands, deserts, uh, tundra, freshwater, marine, and cropland. E. Tarathrulla eco space, eco scape, lelum namaka. With this, the Maya ecosystem, the Ghana, but rather than a one angle, one angle ecosystem, one angle than a pala, one angle, Oro, one atinum, Uripartega ecosystem, other desert, Marifumi channel, our Oro Marifumi, Partega Maitla, Oru ecosystem, and ether at the Loru, living things, some Ulpurna, other well, and a non living things, Ulpurna, Oru Partega relationship, Ula, Oru system, I need an Amazana ecosystem in the Paragon. Now we are moving to the classification of ecosystems. There are mainly two classifications of ecosystems. Ecosystems are the major item. One is the terrestrial ecosystem. That is the land based ecosystem. Maravashatula, Maturu ecosystem, aquatic ecosystems. Terrestrial means ecosystem in the land and aquatic means 
uh, ecosystem in the water. In the water means in the water, fresh water, in the sea water, every, every idea. They act as habitats for most living organisms in our planet. Ecosystems may be of natural and artificial or man-made. That's why an ecosystem is a classification of natural ecosystem. That's why an artificial ecosystem is a natural ecosystem. Natural means that there is an ecosystem. Artificial means man-made ecosystem. Manisha Nurmida Maitula ecosystem. You can see the farm life. One farm is a farm. That's why it's a man-made ecosystem. Then zoo. You can see the zoo. You can see the natural ecosystem. It's a man-made ecosystem. So now we are going to see the structure and function of an ecosystem. One ecosystem is a man-made ecosystem. As we have seen, basically an ecosystem comprises of two main components. Already we have seen two components are mainly there in ecosystem. First of all, it is the living organism. So, the living organisms and the non-living organisms have a close interaction. The biotic and abiotic components interact with each other for a smooth functioning of the ecosystem. One ecosystem properly working in a mangle, that ecosystem will be biotic living organisms. So, that one non-living factors, a biotic factors. So, even that will be properly smooth interaction. For example, water and mineral. From the soil and carbon dioxide and sunlight from the atmosphere are main abiotic factors needed for photosynthesis in green plants. Living organisms, plants, animals. Abiotic factors are air, oxygen, sunlight. Biotic factors in existence in the world. The source of food for the whole living world is the photosynthetic activity of green plants. See, all living organisms including humans, we get energy from the plants photosynthesis. And plants photosynthesis is happening because of the presence of the abiotic factor like Carbon dioxide and oxygen. The survival of human beings and other animals is completely dependent on the plants. Similarly, plants cannot survive with soil, water and sunlight. Thus, the biotic and abiotic components of an ecosystem interact with each other in such a way that it functions as a self-sustaining environment. That's what we call the ecosystem. Ecosystem in the end of the day, ecological, coherent dietula, parasperum agreement dietula function on a biotic factorism, abiotic factorism, or ecosystem till a chiletun. Now we are going to get familiarized more about the biotic components, like a biotic factors in a petty. Living organisms that pretty number of food that are going to go on. Okay. The biotic component of an ecosystem can be further classified into three. One item that I'm going to tell you again. Producers, consumers and decomposers. I'm going to producers. Nirma, Nirmida Kal. I'm going to consume, consumers. Upafok Takal. Decomposers. We can depict in the world. So, first of all, producers. Who are the producers in the biotic, um, uh, biotic uh, components? Green plants capable of water. This is represents the producers. We are going to get the photosynthesis. We are going to get the 
so therefore green plants are the producers the green pigment chlorophyll represents the leaves of higher plants and the algal cells utilizes water carbon dioxide and sunlight for the synthesis of glucose manushinum mrangalukum mrangalukum ella oorjathinu avashyamulla glucose ulpaadipikkunathu sasyangalude ilagalil vachana prathechum green pigment aya chlorophyll chlorophyll inde saanithyathil അതുപോലെ പ്രകാശത്തിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ ജലത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നു വിച്ച് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ എനർജി ഈൽഡിംഗ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ അഡീഷൻ ദെയർ ആർ മൈക്രോ കനംസംസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ വിച്ച് കൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഈവൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് നമുക്കതിനറിയാൻ ചില സസ്യങ്ങൾ ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ അതുപോലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഓർഗാനിസത്തിന് തന്നെ പ്രകാശത്തിന് സാന്നിധ്യം പോലും ഇല്ലാതെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കറിഞ്ഞൂടെ എന്താണ് കൂൺ നിങ്ങളൊക്കെ കൂൺ ഭക്ഷിക്കുന്നവരല്ലേ കൂൺ ഒരു ഫ ഒരു ഫങ്കിയാണ് ഒരു 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 ഫങ്കിയാണ് അത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ലോറോഫില്ലോ ഉപയോഗിച്ചല്ല ആ അത് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾ കീമോസിന്തസിസ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് കീമോസിന്തസിസ് വിത്തൗട്ട് the presence of sunlight and uh, certain uh, microorganisms and certain plants can produce energy both the photosynthetic plants and chemosynthetic microbes are autotrophs we are calling them autotrophs nanu auto means thani thaniya bhakshanam undaakan kadiyullavu capable of food production autotrophs means the plants they are they are they are plants that can produce food by themselves therefore we call them as producers adutha nanu consumers nammalke consumers il ulpadna aalkara upabhoktakala these organisms which directly or indirectly depend upon plants and the organisms of their food requirements are referred to as consumers based on food habits consumers can be classified into herbivores carnivores omnivores and detritivores the consumers are of three different levels primary secondary and manushya ulpadna mruga jalangal ulpadna oru kootathe adu ee jeeva jalangal poornamayum sasyangale aashrayichu ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി സസ്യങ്ങളെ നേരിട്ടും പരോക്ഷമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് ഇവരെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസ്യൂമർ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ ഇവരെ തരം തിരിക്കാം ഇപ്പോൾ തരം തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനും സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരെ പരിചയപ്പെടാം they are the decomposers 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 of an ecosystem are represented by a group of organisms consisting mainly mainly of bacteria and fungi that feed on dead plants and animals in the process they break down the complex organic molecules into simpler organic components for their energy needs by the activity of the decomposers the bridges of the ecosystem is broken down into carbon dioxide water and mineral nutrients nammala prakrithiyil kaanuna vigatti thaakkal aa plants indeyum animals indeyum shariram adu aa sharirathin sellukalaga vigadipichu adil nna aaharam kandathunna adu pole enna adu vigadipichu carbon dioxide ജലവും മിനറൽസുമായി മാറ്റുന്ന വളരെ പ്രകൃതിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് ഡീകമ്പോസ്ലി സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫങ്കി ദ റിലീസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ബൈ ദീകമ്പോസസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ദ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഈക്കോസിസ്റ്റംസ് ഈ ബാക്ടീരിയകളും ഫങ്കുകളും 
ഇത് വിഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയ പ്ലാന്റ്സിന്റെ എനർജി സോഴ്സ് അപ്പോ ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെരിയസ് പാർട്ട്സ് വി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ടുഡേ ഐ വിൽ കം വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ നന ദ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് until then goodbye to everybody